everyone and welcome to my channel study with Sanav and today we are going to do electricity. This is a chapter of physics and we are going to complete the whole chapter in this single video. So and we are also going to solve some of the numericals in between. So without further delay let's get started. So the topics that we are going to cover today are electric current and electric circuit, electric potential and potential difference, Ohm's law, factors affecting resistance of a conductor, series and parallel combinations of resistors, heating effect of electric current and its applications and lastly electric power. So let's start with electric charge. What is electric charge? We have to learn the six subjects of charges. Right? So let's focus on electric word and charge word. What is a charge? Charge is the fundamental property of matter. When I say fundamental, fundamental is the basic. So charge is the basic property of matter. Charge is the fundamental property of matter that gives rise to an interaction between them. Just ki wajal se jo matter hai, unke beech mein interaction create hoti hai. Usko hum charge bolte hai. So charge is the basic, is the fundamental property of matter that gives rise to an interaction between them. So there are the electric charges exist in three states in each other. Teen tarah ke electric charges hoti hai. Number one, static charge. Number two, positive charge and the lastly, negative charge. What are static charge? The charge at rest, stationary pe. Jo charge hota hai, usko hum static charge bolte hai. So the charge at rest, positive charge, uh, charge carried by the proton. Jo por, proton means the positively charged atoms, right? Jo charge proton carry karte hai, usko hum positive charge karte hai. Karte. If a body loses electrons, it becomes positively charged. The third charge is the negative charge, the charge carried by electron, negatively charged atoms. Now if a body gains electrons, it becomes negatively charged. Okay. So electric charge is measured in coulombs. Electric charge we measure in coulombs. Mein karte? coulombs mein measure karte. So electric charge is measured in coulombs. Electric charge we coulombs in coulombs. If I say uh, the charge for body is the charge of the total number of electrons in it. If I say that this pen is the charge of 10 coulombs. उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि इस पेन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है? 10 कूलम्स. So the charge of a body is the charge of the total number of electrons in it. जब मैं बोलती हूँ कि किसी बॉडी में इतना चार्ज है, उसका मतलब है कि उस बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका उतना पर्टिकुलर चार्ज है. If I say the charge in me is 20 coulombs, that means the charge of the total number of electrons in me is 20 coulombs. Alright, so the electric charge is major in 20 coulombs. And here all of the charge ki formula aati hai, that is Q equals to N E is the formula of the charge. Where Q is the charge of the body, N is the number of electrons and E is the charge of an electron. And E is the E value fixed. Hoti hai. That is 1.6 into 10 raised to power minus 19. Coulomb, see, E ki charge fixed. If you have to get the body charge, then you have to get the charge that you have to get the electrons. Then you have to multiply it. And E ki value kya hai? 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. So the charge of a body is given by the formula Q equals to NE, where Q is the charge of the body, N is the number of the electrons, and E is the charge of an electron, which is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. So this was all about electric charges. Electric current is called what is electric current? Now, when these charges, which we have already when these charges a current, a conductor may flow, then it is called electric current. Bolte. So, the rate of flow of charges is called as electric current. It is as simple as that. When these charges a current, a conductor may flow, then it is called electric current. Bola jata hai. So, what is electric current? An electric current can be defined as the ordered motion of electric charges. When electric charges motion, that means flow. Karte. Motion means to flow, right? Koi movement karna, right? So, an electric charge can be defined as the ordered motion of the electric charges. It can also be defined as the rate of flow of charges per unit time. Okay? If, if a charge Q flows through the conductor in a time T, okay? then the current I, current we kisse denote karte? I se denote karte. So if a charge Q flows through a body in a time T, 
देन द करेंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज तो करंट किसके बराबर होती है चार्ज अपॉन टाइम अब डेफिनेशन से देखो डेफिनेशन से हमें फॉर्मूला निकाल जा रही है डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब होता है ना क्यू अपॉन टी राइट सो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू क्यू बाई टी ठीक है सिंपल If a charge Q flows through a body, it flows through a conductor in a time t. Then the current I flowing through the conductor is equivalent to Q upon t. So I की formula आपकी current की formula क्या है? I equals to Q upon t. और SI unit क्या होता है current का? SI unit of current is ampere. देखो, हम यहाँ पे खुद देखते हैं. A current equals to Q upon t, right? तो Q का SI unit क्या है? Coulomb और टाइम का इस सेकंड कूलम पर सेकंड लेकिन कूलम हम पर सेकंड को हम बोलते हैं आप कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हो लेकिन हम इनको बोलते हैं कलेक्टिवली एम्पियर हम इसको एम्पियर नाम देते हैं सो कूलम पर सेकंड होता है ये बराबर और कूलम पर सेकंड को हम कलेक्टिवली बोलते हैं एम्पियर ठीक है, ऐसा ही यूनिट ऑफ़ करंट इस एम्पीयर और डिनोटेड बाय कैपिटल ए। अगर मैं आपको बोलूँगी डिफाइन वन एम्पीयर, व्हाट इस वन एम्पीयर? देखो, फॉर्मूला पे ध्यान दो, व्हाट इस वन एम्पीयर? सो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इस सेट टू बी वन एम्पीयर इफ वन कूलम ऑफ़ चार्ज, वन जब एक कूलम का चार्ज एक कंडक्टर में एक सेकंड में जो है फ्लो करेगा तो उसको हम वन एम्पीयर बोलेंगे एक एम्पीयर की करंट बोलेंगे राइट सो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेट टू बी वन एम्पीयर इफ वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर इन वन सेकंड अगर मैं आपको बोलूं डिफाइन वन कूलम वन कूलम भी इजीली आप डिफाइन कर सकते हो सो वन कूलम क्या वन कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच फ्लोस थ्रू अ सर्किट व्हेन वन एम्पीयर ऑफ करंट फ्लोस थ्रू इट इन वन सेकंड सिंपल और हम करंट को किसमें मेजर करते हैं कौन से डिवाइस से आम मीटर में से डिवाइस से हम मेजर करते हैं ठीक है सो करंट इज मेजर बाय डिवाइस कॉल्ड एस आम मीटर ठीक है और आम मीटर और हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि आम मीटर और गैल्वेनो मीटर में क्या डिफरेंस है बस इतना फर्क है कि दोनों करंट ही मेजर करते हैं गैल्वेनो मीटर भी करंट मेजर करता है और आम मीटर भी करंट मेजर करता है लेकिन जो गैल्वेनो मीटर है वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर सकता है लेकिन आम मीटर उतनी अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने करने की कैपेबिलिटी एबिलिटी नहीं रखता है सो आर मीटर के नोट मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बट गैल्वेनोमीटर क्या ठीक है यही डिफरेंस है दोनों का सो इलेक्ट्रिक करंट क्लियर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्लियर अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोस देखिए करंट कौन से डायरेक्शन से पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है देखो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल जो बहुत सदियों से ट्रेडिशन चलता आ रहा है ना ठीक है हमारी रसम काइंड ऑफ चलती आ रही है दैट इज ट्रेडिशन सो कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल सो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड टू बी द वन इन व्हिच द पॉजिटिव चार्जेस मूव Orderly मतलब conventional direction होती है positive तो negative is the conventional direction ठीक है जो हमारी tradition चलता है कि लोग बोलते हैं कि positive से negative तक जाती है आपकी current this is the conventional direction that is the traditional direction of an electric current ठीक है since in metallic conductors metallic conductors में the current is carried by the free electrons ठीक है free electrons current को carry करते हैं so the conventional direction so the current तो तो the conventional direction जो conventional direction होती है ना वो opposite होती है असली electron flow के ठीक है तो since in metallic conductors the current is carried by the free electrons so the conventional direction the conventional current is in a direction opposite to that of the electron flow जो आपकी conventional direction है जो electrons कैसे flow कर electronic flow कैसे होता है actual direction क्या current की my negative to positive ठीक है electrons इस तरीके से flow करते लेकिन जो conventional direction है वो electron के flow के opposite होती है मतलब electron negative to positive flow करते हैं यहाँ से यहाँ तक electronic current जाती है लेकिन conventional direction electronic flow के opposite ने flow करती है मतलब positive to negative clear so the current the conventional current is in a direction opposite to the electron flow that is electric current 
ठीक है असली में आपकी एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव लेकिन कन्वेंशनल ट्रेडिशन जो आपका चलता आ रहा है लोग क्या मानते आ रहे दैट इट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बट द एक्चुअल डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव क्लियर सो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर्ड टू बी द वन इन व्हिच द पॉजिटिव यू नो चार्जेस फ्लो ऑर्डरली मूव ऑर्डरली ठीक है सो सिंस इन मेटालिक सिंस इन मेटालिक कंडक्टर जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं द करंट इज कैरीड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स so the conventional current is in a direction opposite to the electron flow that is electric current so actually your actual direction is of current is negative to positive lekin aapki ye actual direction hai theek hai lekin aapki conventional direction jo aapka tradition chalta aa raha hai that is from positive to negative this is the direction of a current so do aapki do directions hoti hai current ki ek hoti hai conventional aur ek hoti hai actual conventional is from neg positive to negative and the actual direction of electric current is from negative to positive so conventional direction is opposite to the electron flow electron kyunki negative to positive flow karte hai lekin apki conventional direction positive to negative flow karti hai simple ab hum ek do question solve karte hain so the question is what will be the amount of current aapko current nikalni hai flowing across the ends of a conductor if charge of 100 coulombs flows for a period of 2 by 3rd of a minute आपको निकालने है यहां पर करंट सो so, आपको दिया गया चार्ज इक्वल्स टू हंड्रेड कूलम्स देन आपको दिया गया टाइम इक्वल्स टू टू बाई थर्ड ऑफ अ मिनट लेकिन हम ये आपको मिनट में वी विल चेंज इट इन सेकेंड्स सो टू बाई थ्री को सिंपल सिक्सटी से इंटू कर दो विच इक्वल्स टू फोर्टी सेकेंड्स राइट हाँ फोर्टी सेकेंड्स और आपको करंट निकालना है सो so, अभी हमने करंट की फॉर्मूला पढ़ी थी दट आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी सिंपल हंड्रेड अपॉन 40, which equals to 2.5 amperes. This is current. Simple. Just formula me put kar do. ठीक है? इस formula से हम charge भी निकाल सकते हैं और इस formula से हम time भी निकाल सकते हैं, right? Next, current of 50 amperes flows across the circuit for a certain amount of time. For what time the current will keep going if the charge is 500 coulombs? अब यहाँ पर आपको जो है current भी दी गई है और charge भी दिया गया है. यहाँ पर आपको time निकाल तो करंट इज इक्वल्स टू 50 एम्पियर्स और आपको चार्ज दिया गया है 500 कूलम्स आपको निकालना है टाइम सेम फॉर्मूला फॉर्मूला हमारी है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी अगर आप अभी टी निकालना हो तो टी इक्वल्स टू क्यू अपॉन आई राइट तो क्यू इज 500 अपॉन 50 व्हिच इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स तो आपका करंट टाइम कितना आ गया टेन सेकेंड इज योर आंसर सिंपल इस आप चार्ज भी निकाल सकते हो सो यू जस्ट हैव टू कीप द फॉर्मूला इन माइंड दैट इज आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी एंड यू कैन फाइंड द करंट एज वेल एज यू कैन आल्सो फाइंड द टाइम यू कैन फाइंड द चार्ज एनीथिंग यू लाइक ओके नेक्स्ट नाउ वी विल बी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है क्या होता क्या हम बचपन से पढ़ रहे हैं व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट एन अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ अ करंट एंड अ की एक स्विच With the help of connecting wire, is called as an electric circuit. एक source of current के साथ यानी कि bulb के साथ एक key होता है, एक switch होता है, battery होता है, electric circuit में right? तो जब वो connecting wire की मदद से connected होते हैं आपस में, तो उसको हम electric circuit बोलते हैं. And electric current flows through an electric circuit. Electric current जो है ना electric circuit के through ही flow करती है. Electric current is flow flows through an electric circuit. Electric circuit में ही electric current जो है, charges जो है flow करते हैं. ठीक है, so the, there are two types of circuit, दो तरीके के circuit होते हैं, open circuit एक closed circuit, <coughs> so what is electric circuit? The closed path through which electric current flows is known as an electric circuit. The circuit is called closed when the current flows in the circuit, and when the current does not flow, it is called an open circuit. The switch or key helps to make or break the circuit, that is switch on or switch off the current. देखो, दो तरीके के circuit होते हैं. एक आपका ओपन सर्किट होता है और एक आपका क्लोज सर्किट होता है ओपन सर्किट क्या होता है और क्लोज सर्किट क्या होता है देखो व्हेन अ बल्ब ठीक है अकी एंड अ सोर्स ऑफ अ करंट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग वायर एंड द स्विच इज ऑन ऑफ मोड इज कॉल्ड एज एन ओपन सर्किट जब आपका बल्ब जो आपकी की है जो आपका सोर्स ऑफ करंट ये सारे जो है आपकी कनेक्टिंग वायर की मदद से जुड़े हुए हैं लेकिन जो आपका स्विच है वो ऑफ मोड पर है तो उसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं ठीक है सो ओपन सर्किट क्योंकि यहाँ पर स्विच आपका ऑफ मोड है क्योंकि आपका करंट जो है जो कनेक्टिंग वायर दैट इज खुली है स्विच खुल रहा है स्विच ऑफ मोड पर है 
टू इसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं इन एन ओपन सर्किट द डिवाइस इज नॉन फंक्शनल जब चल ही नहीं रहा तो नॉन फंक्शनल है ना बैठा हुआ है सो कुछ काम ही नहीं ओपन सर्किट का इट इज नॉन फंक्शनल इट डज नॉट फंक्शन ठीक है सो व्हेन अ की अ बल्ब अ सोर्स ऑफ अ करंट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग वायर एंड द स्विच इज ऑन ऑफ मोड याद रखना स्विच आपका होता है ओपन सर्किट में ऑफ मोड पर ओके तो उसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं और एक ओपन सर्किट में डिवाइस क्या होता है डिवाइस इज नॉन फंक्शन इट डज नॉट फंक्शन क्लोज सर्किट होता है व्हेन अ बल्ब अ की एंड अ सोर्स ऑफ अ करंट आर कनेक्टेड विद हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग वायर एंड द स्विच इज ऑन ऑन मोड स्विच ऑन होता है तो बल्ब तो ग्लो करेगी If switch is on, the bulb obviously glow करेगी। तो switch इसमें किस किस mode पर होता है? Switch is on, on mode। तो डे and in a closed circuit the device is functioning। बल्ब चल रही है, तो function कर रहा है ना device? Light the device is doing some kind of function as we can clearly see the bulb is glowing, the device is functioning, switch is on, on mode। तो it is called a closed circuit। कर clear clear। अब components of a circuit। एक circuit के क्या क्या components होते हैं? सबसे पहले आपके होती है कनेक्टिंग वायर दिस इज अ कनेक्टिंग वायर ठीक है कनेक्टिंग वायर होती है रेजिस्टर रेजिस्टर दिस इज द रेजिस्टर ठीक है इट लुक्स लाइक अ हार्ट बीट रेजिस्टेंस बॉक्स होता है दिस इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स देन यू हैव इलेक्ट्रिक बल्ब This is the electric bulb, ठीक है? Then you have ammeter, positive negative terminal. This is the ammeter, galvanometer, ठीक है? Ammeter और galvanometer में क्या difference होता है? कि galvanometer जो बहुत small amount of current को भी calculate कर सकता है, लेकिन ammeter does not have that capability. Then we have switch. अगर switch open है तो ऐसा होगा और अगर switch off है तो ऐसा होगा. ठीक है ये आपकी सर्किट की होती है और वोल्ट मीटर होता है बैटरी होती है ठीक है बैटरी हाँ देखो बैटरी होती है वोल्ट मीटर होता है तो ये सारे आपके सेल के कंपोनेंट्स होते हैं सेल होती है ठीक है यू मस आई नो ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी ऑल दिस तो एक सर्किट में क्या क्या होता है कनेक्टिंग वायर होती है रेजिस्टर होता है रेजिस्टेंस बॉक्स होती है इलेक्ट्रिक बल्ब होती है एम मीटर होता है गाल्वेनोमीटर होता है वोल्ट मीटर होता है वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वी विल स्टडी आगे और स्विच ऑन मोड पे होता है ऐसा होता है ऑफ मोड पे होता है ऐसा होता है और की ये बैटरी होती है और एक सेल होती है ठीक है बैटरी होता है ये कलेक्शन ऑफ सेल्स ठीक है सो दीज वर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट Now we come to electric potential difference. Electric potential difference हम किसको बोलते हैं? देखो, it is the amount of work done in bringing a single unit positive charge from one end of the conductor across its other end. Hear me carefully. It is the amount of work done in bringing a single unit positive charge from one end of the conductor across its other end. मतलब चार्ज को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक लेने में जो काम हुआ उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ए से बी तक मैंने चार्ज को मूव किया चार्ज मूव हुआ फ्रॉम ए टू बी तो उसने कितना काम किया फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ए टू बी उसने कितना वर्क डन किया उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ठीक है थीके? So it is the amount of work done in bringing a single unit positive charge from one end of the conductor across its other end. एक end conductor से दूसरे end तक charge को लाया तो उसको कितना काम लगा? उसने कितना काम किया charge को move करने में? That is known as the electric potential difference. It is measured in volts. Potential difference को हम volts में measure करते हैं and a device called voltmeter is used to measure it. ठीक है? A potential difference देखो पोटेंशियल डिफरेंस अब किसके बराबर होती है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड ठीक है कितना काम किया अपॉन कितना कितना चार्ज मूव हुआ ठीक है सो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज v पोटेंशियल डिफरेंस को हम v से डिनोट करते हैं v इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन q वेयर w इज द वर्क डन एंड g एंड q एंड q इज द चार्ज मूव्ड ठीक है सो 
देखो अब अब देखो वर्क डन अगर हमें ऐसा यूनिट निकालना होगा पोटेंशियल डिफरेंस का तो वर्क डन को हम कैसा यूनिट क्या है जूल वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं राइट और क्यू का क्या है कोलम तो हो गया देर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन जूल पर सेकेंड लेकिन जूल पर सेकेंड को हम किस क्या लिखते हैं विच इन ऐसा यूनिट को हम बोलते हैं वोल्ट्स तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में मेजर होती है ठीक है so joule is measured in coulombs and uh, charge in uh, sorry joule work is measured work done is measured in joules and charge in coulombs therefore uh, potential difference is measured in joules per second which in si unit is volts so volts mein potential difference ko measure karte hain uh, agar main aapko bolu define pd of 1 volt what is pd of 1 volt simple hai 1 volt ki pd ko hum kya bolte hain dekho the p the potential difference of one volt can be defined as when the work done of one joule moves a charge of one coulomb across the length of a conductor jab ek joule ka kaam ek coulomb of charge ko move karega across the length of a conductor usko ek pd bolte hain ek potential difference bolte hain so the pd of one volt can be defined as when the work done of one joule moves the charge of one coulomb across the length of a conductor what is potential difference now clear कि एक एंड से दूसरे एंड ऑफ कंडक्टर को लेने में कितना का हुआ उसको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं देखो <coughs> देखो सो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अनदर पॉइंट इंफिनिटी से लेके दूसरे पॉइंट तक लेने में कितना काम हुआ चार्ज को तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी ये एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ये हमें किसके बारे में बताती है कि फ्लो करंट का जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन क्या है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के बारे में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताता है इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट ठीक है इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दी फ्लो ऑफ करंट दैट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल अगर मैं आपको बोलूंगी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट को हम कब बोलते कि वो एक वोल्ट है सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट इज सेट टू बी वन वोल्ट दो एंड पॉइंट के बीच में हम तब बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट है जब वेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन To bring one coulomb of charge from its one end to another. जब एक जूल का काम हम करेंगे चार्ज को उसके एक एंड से लेकर एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक या बी तक पहुंचाने में दैट इज वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट इज सेट टू बी वन ओल्ड वेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इट्स वन एंड टू अनदर एंड ठीक है सिंपल है पोटेंशियल डिफरेंस का आपका ऐसा यूनिट इज वोल्ट ठीक है इसको वोल्ट मीटर से हम मेजर करते हैं सो इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पेस इज कॉल्ड इनफिनाइट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ व्हिच आर डिफरेंट पॉइंट्स टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वन जूल देन द पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट इज सेट टू बी वन वोल्ट तो सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाउ कमिंग ऑन टू ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या होता है ओम साहब एक थे उन्होंने हमें एक लॉ दिया ओम्स लॉ उसका मतलब होता है दैट अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर टेम्परेचर और प्रेशर की नॉर्मल कंडीशंस है ठीक है अगर नॉर्मल कंडीशंस है टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर आपका नॉर्मल पे है प्रेशर आपका नॉर्मल पे है so then the potential difference applied across the ends of a conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it jo potential difference ends of a conductor pe apply hogi wo directly proportional matlab agar wo badhegi to current bhi badhega wo kam hogi to current bhi kam hoga right so under normal conditions of temperature and pressure the potential difference applied across the ends of a conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it ठीक है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी राइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट यानी कि आई ठीक है राइट वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज 
वही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई तो वी इज डायरेक्ट अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटा दे तो वो क्या बन जाएगा आई आर और आर लग जाएगा वेयर आर इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम आर बोलेंगे एंड इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और आर को बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सो वट इज ओम्स लॉ Ohm's law क्या state करता है that the potential difference under normal conditions of temperature and pressure pressure the potential difference applied across the ends of a conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it. That implies the potential difference is directly proportional to the current. That is V is directly proportional to I where V is the potential difference and I is the amount of current. V equals to अगर हमें पोटेंट मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन अगर हमें बता दे तो वहाँ पर equal to आ जाएगा और R आ जाएगा that is the constant of proportionality ठीक है रिलेशनशिप सो वेर आई इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू द आई यहां पर क्या आपका करेंट है Flowing through the conductor in units of amperes, we have the voltage or potential difference across across the conductor in unit of volts. R is the resistance of the conductor in unit of ohms. So resistance, ko hum yaad rakhna, ohms me measure karte. Ye resistance ka apka uh, or ohm kaise likhte? Ohm we write like this. This is how we write ohm. ठीक है? Or resistance ko hum ohms me measure karte. This is ohms law. ओके okay. अब हम समझेंगे अबाउट रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल्स ठीक है रेजिस्टेंस पहले समझते हैं रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं रेजिस्टेंस का मतलब होता है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट करंट आ रही है उसके फ्लो को रोकना अपोज करना रुकावट डालना उसके फ्लो में उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट अपोजिशन करंट का फ्लो आ रहा है चार्जेस का फ्लो आ रहा है उसको अपोज करना उसको रोकना उसके रास्ते में रुकावट डालना इस कॉल्ड एस रेजिस्टेंस अब रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस इन पैरेलल्स के बारे में हम पढ़ेंगे मान लेते हैं आपकी सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब होता है जब सीरीज में रेजिस्टर्स लगे हो सीरीज मतलब एक के बाद एक के बाद एक ठीक है जैसे आपकी किसी जैसे किसी की चीज की सीरीज आती है ना पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री तो इसकी सीरीज है सिमिलरली जब रेजिस्टर्स एक के बाद एक के बाद एक लगे तो हमें पता चल जाना चाहिए सीरीज में ठीक है तो रेजिस्टेंस इन सीरीज लेट थ्री रेजिस्टर्स तीन रेजिस्टर्स मान लेते हैं आर वन आर वन आर टू एंड आर थ्री बी कनेक्टेड इन सी With their individual potential difference as V1, V2 and V3 respectively. विद देर इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस एज वी वन वी टू एंड मतलब इनकी अपनी अपनी पोटेंशियल वी वन है आर टू की वी टू है आर थ्री की वी थ्री है सो विद देर इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस एज वी वन वी टू एंड वी थ्री रिस्पेक्टिवली ठीक है लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई बी द करंट आई आपकी करंट है और वी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी यहाँ पर बैटरी एंड की और ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज Uh, with the res uh, are also connected uh, in with the resistors in series as shown in the diagram. So, देखो एक बात याद रखना series में क्या होता है जो current होती है जो current होती है वो constant रहती है मतलब पूरे पूरे circuit में जो current है वो constant रहेगी एक ही current रहेगी constant और लेकिन जो V है that is the potential difference ये distribute हो. मतलब जो V है याद देखो यहाँ पे V1, V2 और V3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं लेकिन जो आपकी करंट है ना वो एक ही रहेगी I ही रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी तो सीरीज में करंट आपकी कांस्टेंट रहती है लेकिन आपकी पोटेंशियल डिफरेंस आपकी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है अब हमें इसकी फॉर्मूला निकालनी है रेजिस्टेंस इन सीरीज की तो मैंने आपको बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होती है तो आई कैन राइट वी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री टोटल वोल्टेज होगी ना वी वन वी और वो को प्लस करके तो दिस इज इक्वेशन वन नाउ यूजिंग Ohm's law for individual resistors. Ohm's law का भी हम इस्तेमाल करेंगे हर एक रेजिस्टर के देखो Ohm's law क्या होता है V equals to I R ठीक है तो V one equals to I R one है कि नहीं equation number two क्योंकि तीन है ना तो V two equals to I R two equation number three 
V3 equals to IR3 equation number equation number 4. अब हम क्या करेंगे adding equation add करेंगे adding equation 2 comma 3 and 4. 2, 3 और 4 को add करें. तो V1 plus V2 plus V3 equals to IR1 plus IR2 plus IR3. मान लेते हैं equation number 5 है. अब हम लिखेंगे equating equation number 1 and 5. 1 और 5 को equate कर दो. I'll erase it. बस याद रखना कि series में current constant रहती है और potential difference distribute होती है. Okay. हाँ. तो equating 1 और 5. 1 और 5 को अब हम equate करेंगे. तो equation 1 देखो V तो अब यहां पर दिख रहा हूं v इक्वेशन 1 में हमें दिख रहा है कि टोटल वोल्टेज बराबर है v1 v2 और v3 को प्लस करके तो यहां पर मैं इसके बदले यहां देखो तो इसके बदले इसके बदले मैं लिख सकती हूं v क्योंकि हमें इक्वेशन 1 में दिख रहा है कि v के बराबर है तो आई कैन राइट v इक्वल्स टू i r1 प्लस i r2 प्लस i R3. अब इसमें I common ले लो. तो I common आ गया. तो R1 plus R2 plus R3. हाँ. अब यहाँ पर I आप देखोगे तो यहाँ पर I multiplication में. यहाँ पर जाएगा तो divide हो जाएगा. तो V by I equals to R1 plus R2 plus R3. अगर लेकिन अगर हम ओम्स लॉ देखेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है v by i equals to r होता है है कि नहीं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ है कि नहीं तो v by i की जगह मैं यहाँ पर r लिख सकती हूँ तो r s equals to r one plus r two plus r three ये आपका r s वियर r s इस डी रेजिस्टेंस इन सीरीज r s का क्या मतलब होता है रेजिस्टेंस से सीरीज so, your equation derive will be derived. What is the equation for resistance in series? Rs equals to R1, R2 or R3. Three resistors will plus. Your series will be derived. In series, total resistors will be derived. So, resistance is to oppose the flow of current. In series, the current is constant, but the voltage is distributed. So, V equals to V1, V2, V3. This equation is 1. Use Ohm's law. V1 equals to IR1, V2 equals to IR2, and V3 equals to IR3. Equation 2, 3 and 4. Add them. हमें पता है कि equation one से हमें सीधे दिख रहा है कि v equals to v one v two और v three v के बराबर है तो इसको v put कर दो और यहाँ पे i common निकाल दो वहाँ पे divide में चला जाएगा और हमें पता है v by i equals to r according to ohm's law तो value put कर दो r s भी r s इस डी resistance और series तो आपकी formula क्या होती है तीनों resistance को plus कर दो series में तो आपकी total resistance निकल के आती है simple अब एक question solve करते हैं resistance और series पे now what is the question? An electric lamp whose resistance is 20 ohms. एक electric lamp है, जिसकी resistance आपको 20 ohm दी गई है, और एक conductor है, जिसकी resistance आपको 4 ohm दी गई है. वो एक 6 volt की battery से connected है. हमें क्या पहले calculate करना है? पहले मैं calculate करना है total resistance of the circuit. या मैं लिखना भूल गई हूँ, ये series का resistance है, ठीक है? ये series में connected है ये सारे. तो total resistance हमने अभी निकाल पता चला मैं कैसे पता है? पहले हम लिखते हैं given क्या क्या electric lamp की resistance तो short में मैं लिखती हूँ electric lamp resistance कितनी दी गई है 20 ohms conductor की resistance आपको दी गई है 4 ohms और आपको voltage भी दी गई है potential difference दी गई है 6 volt आपको निकालना है पहले total resistance हमने अभी देखा कि total resistance होती है R1 plus R2 plus R3 लेकिन series में और ये series का circuit है ठीक है R1 R2 और R3 यहाँ पर आती दो ही आपकी दो ही है R1 और R2 या R3 है नहीं क्योंकि यहाँ पे आपके दो ही रेजिस्टेंस दी गई है इलेक्ट्रिक या और एक कंडक्टर तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी पहले और दूसरे को प्लस कर दो तो 20 ओम प्लस 4 ओम जो आपके आता है 24 ओम सिंपल तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस आ गई 24 ओम तो पहले पढ़ा था अभी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पता चला कि V equals to I R होता है कि नहीं ओम्स लॉ के मुताबिक V equals to I R तो करंट किसके बराबर होगी V by R equals to I है कि नहीं 
तो वीक है आपकी सिक्स वोल्ट और रेजिस्टेंस अभी हमने ट्वेंटी फोर निकाली तो सिक्स बाई ट्वेंटी फोर विच इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू फाइव एम्पियर्स तो आपकी करंट आ गई जीरो पॉइंट टू फाइव एम्पियर्स तो पहले का आंसर भी निकल गया दूसरे का आंसर भी निकल गया आई विल हैव टू रब इट ओके okay. अब हमें तीसरी चीज निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है इलेक्ट्रिक लैम्प की अलग से और कंडक्टर की अलग से तो इलेक्ट्रिक लैम्प की पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता भी इक्वल्स टू आई आर होता है तो आई आपको पता है आई आपने अभी निकाला पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव और इलेक्ट्रिक लैम्प की आपको क्या दी गई रेजिस्टेंस ट्वेंटी ओम तो इंटू ट्वेंटी वो आपका बराबर आता है फाइव ओम के तो इलेक्ट्रिक लैम्प की पोटेंशियल डिफरेंस आपकी आ गई फाइव वोल्ट और आपको कंडक्टर की निकालनी है सेम फॉर्मूला वो इक्वल्स टू आई आर और आई अभी आपको जीरो पॉइंट टू फाइव है लेकिन कंडक्टर की आई रेजिस्टेंस आपको चार ओम दी गई है तो इंटो फोर वो आता है आपका बराबर वन वोल्ट के तो सिंपल आपका क्वेश्चन सॉल्व तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस आ गई ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ओम्स आपकी करेक्ट आ गई जीरो पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक लैम्प की फाइव वोल्ट है और कंडक्टर की वन वोल्ट है सिंपल क्वेश्चन सॉल्व वेरी सिंपल अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरल की ना लेट्स टॉक अबाउट रेजिस्टेंस इन पैरल दो तरीके की रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरल हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करेंट सीरीज में क्या होता है एक के बाद एक के बाद एक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में क्या होता है पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं एक दो तीन ये तीनों पैरेलल में आपको दिख रहे हैं रेजिस्टेंस सारे पैरेलल में तो पैरेलल में कनेक्टेड है सिंपल एज सिंपल एज दैट हां तो ये सारे क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है r1 r2 और r3 किस में कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है ठीक है हमने पढ़ा सीरीज में कि करंट कांस्टेंट रहती है और वोल्टेज जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है बस बस आप क्या काम करो आप अच्छे से सीरीज पढ़ लो आपको रेजिस्टेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सीरीज पढ़ लो पैरेलल्स जो है पूरा टोटल अपोजिट ऑफ पैरेलल्स इज द टोटल अपोजिट ऑफ सीरीज हमने पढ़ा कि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहती है और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है पैरेलल्स में वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहती है और करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है ठीक है वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट एंड करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है अब मान लेते हैं थ्री रेजिस्टर्स आर वन आर टू एंड आर थ्री आर कनेक्टेड इन पैरल ये पैरल में कनेक्टेड है टू द कॉमन एंड पॉइंट ए एंड बी मुझे एरेज करना पड़ेगा याद रखना कि पैरल में क्या होता है करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होती है और वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहती है लेकिन सीरीज में वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहती है और करंट सॉरी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है और करंट कॉन्स्टेंट रहती है देखो अब यहां पर थ्री रेजिस्टर्स आर वन आर टू आर थ्री आर कनेक्टेड इन पैरल टू द कॉमन एंड पॉइंट ए और बी ये कॉमन एंड पॉइंट से तीनों कनेक्टेड है तीनों रेजिस्टर्स कॉमन एंड पॉइंट से कनेक्टेड ए और बी राइट तो बैटरी और की भी कनेक्टेड है बैटरी एंड की आर ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज टू द कॉमन एंड विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग वायर की मदद से ये भी इसी कॉमन एंड पॉइंट को कनेक्टेड है ध्यान से देखो कनेक्टिंग वायर की मदद से जो ये बैटरी है और जो ये की है जो स्विच है ये भी इसी कॉमन एंड पॉइंट को कनेक्टेड है कि नहीं राइट right? V is the common potential difference in तीनों की common potential difference is V and I is the current. <laughs> देखो, when the current is switched on I, it will flow up to A. ठीक है, I जब flow करेगी A तक, ध्यान से देखो. अब जब ये I flow तक A करे, A तक flow करेगी. When the current is switched on I, it will flow up to A. Where it? जहाँ पर ये क्या हो जाती है? Where it splits into I1, I2 और R3 में तीन करंट्स ने स्प्लिट हो जाएगी यहाँ पर I1 बनेगा I2 बनेगा और I3 बनेगा ठीक है फ्लोइंग थ्रू R1, R2 और R3, R1, R2 और R3 के थ्रू ये फ्लो करेगी और तीन करंट्स में बढ़ जाएगी तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है है कि नहीं सीरीज में कॉन्सेंट रह रही थी करंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो करंट यहाँ से जाएगी एक तक फिर यहाँ से तीन करंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सिंपल तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो आई कैन रेट टोटल करंट इक्वल्स टू आई 
plus I I one plus I two plus I three. Wait, wait. देखो, देखो. यहाँ पर करंट जो है यहाँ से जाएगी A तक और तीन करंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और वोल्टेज आपकी कांस्टेंट रहेगी. तो I can write total current किसके बराबर हो जाएगी I one plus I two plus I three. Equation number one. Same लिखोगे आप. Using Ohm's law for individual resistors. तो यहां पर आपका I1 किसके बराबर हो जाएगा V upon R1 है कि नहीं Equation number टू I2 किसके बराबर हो जाएगा V upon R2 Equation number थ्री I3 किसके बराबर हो जाएगा V upon R3 equation number four आप कुछ नहीं करना adding तीनों equations को add कर दो adding one sorry two three and four चारों को add तीनों को add कर दो तो I1 plus I2 plus I3 किसके बराबर आ जाएगा V by R1 plus V by R2 plus V by R V by R3 इसको equation number five बोल दिया अब हम क्या करेंगे Equating equation one or five. One or five को equate कर दो, ठीक है? One or five को equate कर दो. देखोगे? Equation one में आपको दिया गया है कि I one, I two और R three किसके बराबर है I के. तो मैं यहाँ I one, I two और R three के बराबर बजाय I लिख सकती हूँ. तो मैंने लिख दिया I equals to V by R one plus V by R two plus V by R three. यहाँ पर आप v कॉमन ले लोगे तो वन बाय आर वन बचेगा प्लस वन बाय आर टू बचेगा प्लस वन बाय आर थ्री बचेगा हम्म अब यहाँ पर जो v है वो इनटू में जब हम यहाँ से जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा तो i डिवाइडेड बाय v इक्वल्स तू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री आर थ्री लेकिन हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वन आई बाय बी इक्वल टू वन बाय आर पी है कि नहीं ओम्स लॉ ओम्स लॉ तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी वन बाय आर पी निकल गया आपका इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री वेर आर पी इज़ द रेजिस्टेंस इन पैरेल तो आपकी रेजिस्टेंस इन पैरेलल्स की क्या फॉर्मूला होती है वन बाय आर पी इक्वल्स टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री सीरीज की क्या होती है तीनों को बस ऐड कर दो इसमें भी आपको ऐड ही करना है लेकिन रेसिप्रोकल्स को ऐड करना है वन बाय वन बाय ऐड करना है ठीक है हेंस हम क्या बोल सकते हैं हेंस रेसिप्रोकल्स � of the reciprocal of their individual resistance. This individual resistance is sum kar do, it ka sum kar do, to aapka wo reciprocal a jayega RP ka. Thik hai? Lekin ek cheez jo aksar galti karte hai loog, that is, ki wo 1 by RP ka value to nikal dete hai. Lekin reciprocal, for example, agar aapka 1 by RP ka value aya, 4 upon 5. To wo bolte hai 1 by RP equals to 4 upon 5. Nahi, aapko 1 by RP ka value nahi, aapko RP. का वैल्यू निकालना है तो उसका रेसिप्रोकेशन हो जाएगा तो 5 बाय 4 ओम्स आ जाएगा ठीक है रेसिप्रोकेट करना हम नहीं भूलेंगे ठीक है दिस इज़ द कॉमन मिस्टेक मेड बाय पीपल दैट वी शुड नॉट फॉलो तो वी डोंट हैव टू फॉलो अगर आप 4 बाय 5 आंसर लिखोगे ना तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे तो एक समरी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर <coughs> हमने पढ़ा सीरीज के बारे में और हमने पढ़ा पैरेलल्स के बारे में पैरेलल सर्किट के बारे में सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला आर एस इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर तीन जितनी भी रेजिस्टेंस होगी उन सबको प्लस कर देंगे और याद रखना जो रेजिस्टेंस होती है ना टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज में होती है ना दैट इस ऑलवेज ग्रेटर देन देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आर आई यानी कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस देखो अगर फॉर एग्जांपल ये टू है ये टू है और ये थ्री है तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये टोटल सेवन हो गया and 7 तो 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, है कि नहीं? तो individual resistance से हमेशा जो total resistance होती है ना series में, वो हमेशा बड़ा होती है। 
So the total resistance is always greater than the individual resistance in series. But in parallel, it is completely opposite. 1 by Rp. What is the formula? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. How many resistances are there? What is the formula? What is the formula? Look. लेके यहाँ पर जो one by RP है that is always less than the individual resistances क्योंकि देखो जो लेकिन जो parallels में होता है जो total resistance होती है क्योंकि वो reciprocal होता है वो always हमेशा कम ही होगा जो पूरी parallels की resistance होती है वो हमेशा individual individual से कम होती है लेकिन जब हम सबको sum करेंगे तो obviously वो value ज़्यादा होगी series में so the total resistance is always greater than the individual resistance in series and the total resistance is always less than the individual resistance in parallels. Okay? And what is in series? That is the very important point which is the most important point that I have in series the current job is constant in the series and the the potential difference is the distributed. और पैरेलल्स में क्या होता है आई डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो वोल्टेज है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहती है ये याद रखना बच्चों ठीक है दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन इट अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं लेट्स सॉल्व सम ऑफ़ द क्वेश्चंस थ्री रेजिस्टर्स हैं पांच ओम के तीनों पांच ओम के आर वन आठ और आठ थ्री वो दो उन सब का वैल्यू फाइव ओम्स है वो पैरेलल्स में कनेक्टेड है किसमें कनेक्टेड है पैरेलल्स में कनेक्टेड है ठीक है और उनका कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हंड्रेड बोल्ट है हमें क्या निकालना है हमें करंट निकालना है क्रॉस द सर्किट तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल्स में कनेक्टेड है तो सबसे पहले हम देखते हैं तो दिया क्या है वो r1 equals to r2 equals to r3 क्योंकि तीनों बराबर है और किसके बराबर है पांच ओम के बराबर है pd आपको हंड्रेड बोल्ट्स दिया गया है आपको करंट निकालनी है सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस जो असली रेजिस्टेंस है वो निकालते हैं मैं पता है r s equals to r1 plus r sorry r s नहीं होगा क्योंकि पैरेलल्स में दिया गया है तो इसमें हम जो है one by r p लिखेंगे क्योंकि पैरेलल्स में दिया गया है one by r1 plus one by r2 plus one by r3 तो वो किसके बराबर आ जाएगा one by five plus one by five plus one by five which equals to 3 by 5. So, people say that 3 by 5 is the answer. No, that is the value of 1 by Rp. But we have to find Rp. So, reciprocate karna koi nahi bolega. So, Rp aapka final aega 5 by 3 ohms. Now, current hume pata hai ohms loke mutabik V equals to IR. So, V by R equals to current ho jayega. Simple. V kya hai? V is your 100. Or R kya hai? R abhi humne nikala 5 into 3. Thik hai? So 5 ones are 2s are in 0 to 60 amperes is your current. 60 amperes. Kya answer hai aapka? 60, 60 amperes. 60 amperes. Simple. Bas aapko dhyan rakhne ki parallels hai ki in series ne hai. Woh hi aapko formula lagane. Parallels hai to reciprocal wala aur woh hai to see to sum kar do. Simple. Next question karte hai. 3 resistors hai. Jin ka magnitude hai 5 ohm, 10 ohm or 15 ohm, वो connected है again parallels में, हमें potential difference निकालनी है और आपको current दी गई है 50 amperes, ठीक है, तो 3 resistors है, R1 5 ohm का दिया गया है, R2 10 ohms का दिया गया है, R3 15 ohms का दिया गया है, वो connected parallels में और आपको potential difference निकालनी है और आपको current दी गई है 50 amperes, सिंपल है पैरेलल्स में तो अगेन द सेम फॉर्मूला तो वन बाय आर पी किसका बन जाएगा सबका रेसिप्रोकल सर तो सिंपल वन बाय फाइव प्लस वन बाय टेन प्लस वन बाय फिफ्टीन इनका एलसीएम कितना आएगा थर्टी ठीक है थर्टी आएगा तो फाइव वन सा तो सिक्स प्लस थ्री प्लस टू इलेवन बाय थर्टी लेकिन ये आंसर नहीं होगा रेसिप्रोकेट करना नहीं बोलेंगे थर्टी बाय इलेवन ओम्स आपका आंसर आएगा और आपको निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वी इक्वल्स टू आई इनटू आर तो आई आपको फिफ्टी एम्पीयर्स दिए गए इनटू आर करना आपको दैट इस थर्टी बाय इलेवन फिफ्टीन हंड्रेड बाय इलेवन 
सो आपका बराबर आएगा वो वन थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स वोल्ट के दिस इज योर फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस 136.36 वोल्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में मतलब आपको वो आपको वहां पे सिर्फ डायग्राम दी गई होगी और उसमें सीरीज का भी कॉम्बिनेशन होगा और पैरेलल का भी कॉम्बिनेशन होगा तो हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ये मैंने भी थोड़ा टीडीमेट डायग्राम इसलिए क्योंकि खुद हैंड ड्रॉन है क्योंकि ऐसे मिलती नहीं है तो वी हैव हैंड ड्रॉन इट सो दैट इज वेरी थोड़ा टीडीमेट है लेट्स सॉल्व इट नाउ इस पे आप ध्यान देना इसमें ये दोनों पैरेलल्स में आपको पैरेलल भी दिया गया और सीरीज में भी दिया गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लिख लेते हैं आपको दिया क्या है तीन रेजिस्टर्स है आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर थ्री तीनों का वैल्यू आपको पांच ओम दिख रहा है करंट आपको दी नहीं गई है हंड्रेड वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस दी गई है ठीक है तो आपको डायग्राम को पढ़ना आना चाहिए तो नेक्स्ट इज इजी आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आई हमें निकाले पहले हम पहले हम क्या करेंगे इन दो को पैरेलल्स में सॉल्व करेंगे तो वन बाई आर पी दो पैरेलल्स में तो वन बाई फाइव प्लस वन बाई फाइव वो आपका आ जाएगा टू बाई फाइव लेकिन रेसिप्रोकेट करके फाइव बाई टू ओम्स ये आपका पैरेलल्स में अब आपको सीरीज का क्या आएगा बस इन पैरेलल्स वाले को और जो सीरीज वाला बच गया उसको प्लस कर दो तो सीरीज का क्या निकलेगा जो फाइव आर पी आएगा आर पी जो आपको आया और जो फाइव ओम बचा हुआ है उसको प्लस कर दो दैट इज फाइव बाई टू प्लस फाइव टू एल सी एम फाइव 10, 15 ohms, आपका आंसर है 15 by 2 ohms. तो आपको निकाला करंट है लेकिन तो v by r equals to i होता है तो v आपको 100 volts दिया गया और r आपने निकाला 15 by 2 तो सॉल्व कर दो 100 तो वो आएगा आपका 13.3 पॉइंट थ्री एम्पियर्स करंट इज योर थर्टीन पॉइंट थ्री एम्पियर्स सिंपल बस आपको डायग्राम को समझ के पता होना चाहिए कि किसकी क्या वैल्यू दी गई है आपको किसको पैरेलल्स में सॉल्व करना है किसको सीरीज में और बस आंसर आ जाएगा सिंपल एज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ये कॉम्बिनेशन सर्किट है ठीक है <coughs> अब आपको यहां पर दिया गया आर वन टू ओम्स दिया गया ठीक है R2 आपको फोर ओम्स दिया गया और R3 भी आपको फोर ओम्स दिया गया करंट आपको नहीं पता है पोटेंशियल डिफरेंस आपको 100 वोल्ट्स दी गई है तो हम क्या करेंगे पहले RS निकालेंगे क्या करेंगे हम उसको इन दो रेजिस्टेंस को प्लस कर देंगे तो फोर प्लस फोर जो आपका आठ ओम आ गया रेजिस्टेंस और अब आप वन बाई आर पी निकालेंगे तो जो आ, जो आर एस ऑलरेडी आ गया उसको प्लस कर देंगे प्लस जो बचा हुआ है वन बाई टू आर वन है ना आर वन तो सीरीज का वन बाई एट प्लस वन बाई टू एट टू फोर तो टू एट और टू का पहले मेल से निकालते हैं तो टू फोर सार वन सार टू टू सार फोर थ्री एंड सिक्स तो दिस इज सिक्सटीन राइट हम्म तो आपका ऐसे में आपका सिक्सटीन को एट से हमने किया तो एट वन सार टू प्लस सर एट 10 by 16. आप इसको कैंसिल करोगे तो वो आपका आएगा 5 by, uh, 8. लेकिन आपको रेसिप्रोकल करना नहीं बोलना तो 8 by 5 ohms आपका आ जाएगा. RP आपको निकालना करंट है V by R आपका I आता है. तो भी आपको दिया गया 100 डिवाइडेड बाय 8 into 5. वो आपका बराबर आ जाएगा 62.5 एम्पियर्स. सिंपल हम्म 62.5 एम्पियर्स इज योर आपको दिया गया है यहां पर मैं लिखती हूं पांच आर वन भी आर टू भी दिया गया आर थ्री आर फोर इसमें पांच रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स है 
चार के पांच ओम सारों के बराबर है इसमें आपको करंट वहीं से दी गई है फिफ्टी एम पी आपको निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले हम क्या करेंगे हम इसमें दो रेजिस्टेंसेस निकालेंगे आर एस वन और आर एस टू आर एस वन हम करेंगे आर वन प्लस आर टू को प्लस वो आ जाएगा फाइव प्लस फाइव विच इक्वल्स टू टेन आर एस टू हम निकालेंगे हम करेंगे आर फोर और आर फाइव को प्लस विच इक्वल्स टू अगेन टेन ओम्स ठीक है और हमें निकालना है पैरल वन बाई आर पी कितने किसके बराबर होगा जो ऑलरेडी दो रेजिस्टेंस है मतलब हमने इसको भी ले लिया इसको भी ले लिया मतलब इसको उसको लेकिन एक हमने थ्री वाला नहीं लिया ना तो इस वाले को हम प्लस करेंगे प्लस जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस में आ चुका है तो वन बाई टेन प्लस वन बाई टेन और जो बचा है वन बाई फाइव एलसीएम कितना होगा तो वन प्लस वन प्लस टू वो आ जाता है टू थ्री फोर टू थ्री फोर बाई टेन फोर बाई टेन लेकिन हम इसको कैंसिलेशन टू बाई फाइव रेसिप्रोकेट करना नहीं बोलेंगे फाइव बाई टू ओम्स और ये अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ वी इक्वल्स टू आई आर होता है V आपको निकालना है आई आपको 50 आप दिया गया इन टू आर अभी आपने निकाला फाइव बाई टू तो टू वन सर टू टू सर फिफ्टी फाइव तो वो आपका आता है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव वोल्ड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वन टू फाइव वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव वोल्ड सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पैरल एंड सीरीज कॉल सर्किट फिर हम आगे बढ़ेंगे <laughs> देखो यहाँ पर आपको चार रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स दिए गए आर वन इक्वल्स टू आर टू इक्वल्स टू आर थ्री इक्वल्स टू आर फोर जो कि आपको बराबर दिया गया है पांच ओम के करंट आपको दी गई है फिफ्टीन एम्पियर्स और पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालनी है तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे ध्यान दो सबसे पहले हम इन पैरल वालों को निकालेंगे तो वन बाई आर पी इक्वल्स टू हम करेंगे वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू वन बाई फाइव प्लस वन बाई फाइव विच इक्वल्स टू टू बाई फाइव मैं सौ शॉर्ट में फाइव बाई टू लिख रही हूँ करके ठीक है क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है यहाँ पर ठीक है फिर हम लिखेंगे सीरीज का निकालना है हमें सीरीज का क्या हो जाएगा जो फाइव बाई ऑलरेडी और जो ये दो हमने फाइव नहीं लिए ना तो इन दो को हम प्लस करेंगे प्लस फाइव प्लस फाइव जो सीरीज में है ऑलरेडी तो टू यहां पर फाइव प्लस टेन प्लस टेन ट्वेंटी फाइव बाई टू ओम्स आपका आ गया रेजिस्टेंस अब आपको निकालना है <coughs> अच्छा अब आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल्स टू आई आर आई आपको दिया गया है फिफ्टीन एम्पियर्स इंटू फिफ्ट ट्वेंटी फाइव बाई टू वो आपका बराबर आता है जब हम लोग की तो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस इज वन एटी सेवन पॉइंट फाइव वोल्ट क्लियर आई होप इट इज क्लियर दीज वर द्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन ओके आई होप दिस इज क्लियर कंडक्टर डिपेंड रेजिस्टेंस मैंने बोला टू अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक फ्लो तो रेजिस्टेंस अब किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है किन किन चीजों पे हमें रेजिस्टेंस डिपेंड करती है so the resistance of a conductor depends upon the natural material used, length of the conductor, ठीक है and the area of cross section. length क्या है conductor की area कितना है और कुछ material से वो बनी है, उस पे resistance एक conductor की depend करती है, ठीक है. so resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor and resistance um, of a conductor is inversely proportional to the area of the cross section. मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब इसका ये है कि जितनी लंबी वायर होगी सॉरी <coughs> जितनी लंबी वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और जितनी छोटी जितनी स्मॉलर वायर होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा तो जितनी ज्यादा वायर जितनी लंबी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस जितनी कम वायर उतना कम 
resistance. So R is directly proportional to L. That is the resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. Or resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section. Iska matlab ye hai ki jitna thicker, jitna thicker area hoga, utni utni kam resistance hogi. Or jitna kam, jitna thinner area hoga, utni zyada resistance hogi. Simple. So R is inversely proportional to the area of cross section. Ab dekho yaha pe. Humne bola R is बोला R is directly proportional to L equation number one और R is inversely proportional to area of cross section equation number two अब देखो where R is the resistance of the conductor whose length is L units and is the area of the cross section तो from one and two from one and two मैं बोल सकती हूँ R is directly proportional to L upon A है ना तो रो है L upon A और ये रो क्या है? This is रो। रो where रो is the constant of proportionality। रो is the constant of proportionality and is known as the resistivity of the conductor। रो को माना जाता है resistivity of a conductor और ये constant of proportionality है, ठीक है? It is the constant of proportionality and is known as the resistivity of a conductor। तो देखो तो मैं लिख सकती हूँ R तो इसी सबसे R equals to rho L upon A तो या फिर मैं लिख सकती हूँ R rho equals to L R R equals to rho L ये भी लिख सकती हूँ या फिर मैं लिख सकती हूँ rho equals to R A by L हाँ हाँ ये भी लिख सकती हूँ सब so, resistivity is called what is resistivity? Resistance is called resistivity. Hence, the resistivity of a conductor can be defined as the resistance of a conductor with a certain area of cross section per unit length. Okay? So, resistivity is called resistance of a conductor which has a particular certain area of cross section or per unit length. Resistance हम किसमें मेजर करते हैं? ओम में मेजर करते हैं। लेकिन resistivity हम ओम मीटर में मेजर करते हैं। देखो खुद देख लो। मैंने आपको बोला R equals to R A by L। लेकिन ये rho equals to R A by L। तो R हमें पता है R किसके R हम ओम में मेजर करते हैं। Area हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं और length हम मीटर में मेजर करते हैं। तो ओम और मीटर स्क्वायर को मैं मीटर इनटू मीटर लिखूंगी एक ही बात है है कि नहीं और ये मीटर तो ये मीटर और मीटर काट वहाँ से आपका बच गया ओम मीटर तो रेजिस्टिविटी किसमें मीटर करते हैं क्योंकि रो का मतलब होता है ना क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है रो इस डी रेजिस्टिविटी ऑफ़ डी कंडक्टर I have already told you that rho is the resistivity. Resistivity को हम rho लिखते हैं और ये constant of proportionality भी है लेकिन ये resistivity of a conductor भी है। तो ohm meter आपके आ गया। Resistivity का unit क्या होता है? Ohm meter. Don't forget. तो rho equals to r a upon l and rho meter is resistivity is measured in rho meter. और rho होता है resistivity of a conductor. Simple. So resistivity of a material is the resistance between the ends of the conductor of length. Of length one meter across section of one square meter to resistivity ohm meter में measure करते resistivity यानी कि rho होता है ठीक है उसको हम ohm meter में measure करते हैं और मैंने आपको सारा बता दिया कि किसके proportional कैसे होता है resistance now we have joule's law of heating joule's law of heating joule's law of heating क्या बोलता है it states that the heat produced by a resistor is directly proportional to the square of the current flowing Resistance of the conductor, nature of the material used, and the time of flow. तो क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि resistivity एक conductor की is directly proportional. देखो, यहाँ पर ध्यान दो स्क्रीन पर सब. Heat produced by resistor is directly proportional to the square of the current flowing, resistance of the conductor, nature of the material used, and time of flow. Heat produced is directly proportional to 
heat produced is directly proportional to square of the current. है कि नहीं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करेंट ठीक है सो इट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर स्क्वायर ऑफ द करेंट एंड द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करेंट तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करेंट दैट इज आई and this is directly proportional to resistance of the conductor and is directly proportional to 2t where h is the amount of the heat produced i is the amount of the current r is the resistance of the conductor and t is the time of flow theek hai to wahan se main likh sakti hu that in sab ko main likh sakti hu that r h is directly proportional to i square rt in sab se main likh sakti hu h is directly proportional to i square rt hai ki nahi और अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना हो तो मैं लिख सकती हूँ एच इक्वल्स टू के आई स्क्वायर आर टी वेयर के क्या है के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू इज वन इसका वैल्यू वन होता है और ये क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी दिस इज योर फॉर्मूला फॉर हीट हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी सिंपल आई स्क्वायर आर टी इज योर हीट So according to the Joule's law of heating, heat energy produced across the resistor is d directly proportional to the square of the current for a resistance, resistance for a given current, and the time flow for the which current flows through the circuit. So if current flows through the circuit, then resistor gets heated up generally. जब एक current through the circuit से flow करती है, तो resistor जो है generally, जो है gradually धीरे-धीरे धीरे करके गर्म होने लगता है. This is Joule's law of heating. और आपकी formula क्या निकली? What is your formula? Heat equals to I square R T. Remember this formula. अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं. An electric current of resistance. क्वेश्चन देखने रहा है भाई. Twenty ohm. Twenty ohm आपको रेजिस्टेंस दी गई है इलेक्ट्रिक करंट की. Takes a current of five ampere. Calculate the heat envelope in thirty seconds. Very simple. Just formula me values put karo. Resistance aapko di gayi hai twenty ohms. Current aapko di gayi hai five amperes. Aapko h nikalna hai aur time aapko diya gaya hai thirty seconds. To humne abhi heat ki formula padi h equals to i square r t. I ka square yani ke five ka square five into five likh leti hu main. ठीक है? Into r. 20 into 30, that is 25 into 20 into 30. वो आपका बराबर होता है 15,000 जूल्स के. तो इसको हम पॉइंट्स में लिखते हैं 1.4 into 10 raised to power 4 जूल्स is your heat. Simple. Very simple. बस formula में values put करनी है. Now you have power. Power किसको बोलते हैं? So the rate of doing an electrical work is known as <coughs> power. The rate of doing an electrical work. एक electrical work को करने का rate उसको हम बोलते हैं power. It is denoted by P and its SI unit is watt. इसका watt होता है SI unit और P सब इसको denote करते हैं. ठीक है? देखो पावर किसके बराबर होता है पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन सो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन W बाय T वे W इस डाउन ऑफ वर्क डन एंड T इस डी टाइम टेकन देखो पावर की यही एक फॉर्मूला नहीं होती है इसकी टोटल आई थिंक फोर फॉर्मूलास होती है पहली तो आपके आगे W बाय T हमें पता है W इक्वल्स टू V इनटू की हमने V इनटू Q क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W बाय Q राइट हमने पढ़ा ही पोटेंशियल डिफरेंस में तो W किसके बराबर आ जाएगा V इनटू Q सिंपल तो ये होता है V इनटू Q अपॉन T और हमें पता है कि Q बाय T किसके बराबर होता है I के तो आपके यहाँ से दूसरी फॉर्मूला आ गई ये तो पहली फॉर्मूल तीसरी फॉर्मूला आपकी आएगी आपको पता है कि v किसके बराबर होता है v इक्वल्स टू i r होता है ओम्स लॉ है कि नहीं 
तो यहाँ से आपकी तीसरी फॉर्मूला आ गई आई स्क्वायर आर और चौथी फॉर्मूला आपकी आ गई आपको पता है आई स्क्वायर किसके बराबर होता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर लेकिन ये दो है तो वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा राइट तो अगर आपको समझ जाए देखो वी बाई आर इन टू स्क्वायर हाँ, तो तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपकी है पावर इक्वल टू वी इन टू आई ठीक है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला So what is power? The rate of doing an electrical work is known as power. The SI unit of power is watt, and it is denoted by the capital P. ठीक है? अगर मैं आपको बोलूँगी define power of one watt, क्या आप लिखोगे? What is power of one watt? अगर मैंने आपको बोला what is what is power of one watt? One watt की power को आप कैसे define करोगे? What is power of one watt? So power of one watt can be defined as when a when a work done when a work done of one joule is applied on an electrical device for a period of one second. Because we have learned that okay, power is equal to one one work done by one t. So the power of one watt can be defined as when a work done of one joule is applied on an electrical device for a period of one second. Because one joule, see. Uh, ऐसा यूनिट है पावर की वॉट क्योंकि वो को हम जूल्स में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड्स में तो देर फोर पावर इक्वल टू जूल्स पर सेकंड विच एन ऐसा यूनिट इज वॉट ठीक है सो पावर ऑफ वन वॉट कैन डिफाइंड एज मेन दर्ल्ड ऑफ वन जूल इज अपलाइड ऑन एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर अ पीरियड ऑफ वन सेकंड सो द अदर यूनिट्स ऑफ पावर अगर मैं बोलूँ तो मेगा मेगा वॉट होता है और किलो वॉट होता है और, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि वन मेगा वॉट इक्वल्स टू थाउजेंड किलो वॉट्स जो होता है टेन रेज टू पावर सिक्स वॉट के बराबर ठीक है ये बात याद रखना अदर यूनिट ऑफ पावर आपकी हॉर्स पावर होता है ठीक है और वन हॉर्स पावर किसके बराबर होता है इक्वल्स टू सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स वॉट दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है तो मैं गा वॉट किलो वॉट हॉर्स पावर ये सारी यूनिट ऑफ पावर है सिंपल सो पावर इज द रेज ऑफ डूइंग वर्क और इन अदर वर्ड इट इज द वर्क डन इन वन सेकेंड इफ Current of one appears flows through a conductor of resistance R ohm for a time t seconds. When the potential difference across its end is v volt, then the electric power consumed is given by the power equals to work done upon time. Or ये सारी formulas मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि p v power equals to I square by R v square by R ये सारी हम पढ़ चुके हैं. SI unit of power is volt. अब एक question करते हैं. एक electrical motor है वो time it takes time of five ampere from a Takes five ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in two hour. आपको power और energy निकालनी है. देखो. Very simple. I equals to आपका five amperes है. Potential difference आपको दी गई है. Power आपको दिया गया 202 volt. ठीक है. और आपको energy पहले power निकाला. हमने अभी पढ़ा power equals to V into I. तो बस five into two two zero. वो आपका आता है वन वन जीरो जीरो वॉट आपको एनर्जी निकालने है याद रखना कि एनर्जी इक्वल्स टू पावर इन टू टाइम सिंपल आप बोलोगे कैसे देखो हमने पढ़ा पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम पावर वर्क डन को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं कि नहीं तो वो एनर्जी किसके बराबर आएगी पावर इन टाइम सिंपल तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इन टाइम है कि नहीं वर्क डन को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं एनर्जी भी एक ही बात है तो पावर इक्वल्स टू Sorry, energy equals to power into time. Power one one zero zero. और आपको time दिया गया है. Time आपका दिया गया है two hours. लेकिन हम इसको seconds में convert करेंगे क्योंकि SI unit of time is seconds. तो two into sixty minutes into sixty seconds वो आ जाता है आपका seventy two hundred seconds. तो power into seventy two hundred which equals to wait. वो आपका आता है सेवन नाइन टू 
वन टू थ्री फोर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू सेवन पॉइंट नाइन टू इंटू टेन पावर सिक्स जूट्स सिंपल दिस इज आर सिंपल एज दैट अब हमारा लास्ट टॉपिक इज एनर्जी एनर्जी क्या होता है सो द केपेबिलिटी ठीक है द केपेबिलिटी और द एबिलिटी इन एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू डू सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी द केपेबिलिटी और द एबिलिटी इन एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू डू सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का जूल्स होता है ठीक है क्योंकि मैंने आपको बोला एनर्जी या वर्गन एक ही बात है वर्गन का जूल्स है तो एनर्जी का भी तो जूल्स होगा सिंपल ठीक है, so energy is the amount of work done, or energy comes due in a given amount of time. So it is measured in joules or watt hour, or most commonly as kilo watt hour. अब देखो, energy में आपको पढ़ना है commercial unit of energy. Commercial unit of energy क्या है? So the commercial unit of energy is also known as BOTU. That is the Board of Trade Unit. ठीक है? Trade Unit. ठीक है, है, अगर मैं आपको बोलूंगी वॉट इज किलो वॉट आवर डिफाइंड किलो वॉट आवर सो किलो वॉट आवर क्या होता है किलो वॉट आवर कैन बी डिफाइंड एज वेन डिवाइस रेटेड एंड वन किलो वॉट इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ वन आवर सो किलो वॉट आवर कैन बी डिफाइंड एज वेन अ Device rated at one kilowatt is used for a period of one hour. जब एक डिवाइस जो वन किलो वॉट पे रेटेड है उसको जब हम एक घंटे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसको किलो वॉट आवर बोला जाता है सो किलो वॉट आवर कैन बी डिफाइंड एज वन डिवाइस रेटेड एट वन किलो वॉट इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ वन आवर ठीक है अब यहां पर देखो समझ में आया ना सो द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज बी टू यू विच इज नोन एज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इट इज ऑल्सो नोन एज किलो वॉट आवर किलो वॉट आवर क्या होता है किलो वॉट आवर कैन बी डिफाइंड एज वन डिवाइस वन किलो वॉट इज यूज फॉर पीरियड ऑफ वन आवर अब देखो अगर मैं आपको बोलूंगी वॉट इज वन किलो वॉट इक्वल टू अब वन किलो वॉट किसके बराबर होता है देखो यहां पर देखो वन किलो वॉट आवर होता है बराबर वन किलो वॉट इन टू वन आवर तो वन किलो वॉट इक्वल्स टू थाउजेंड वॉट इंटू सिक्सटी मिनट इंटू सिक्सटी सेकेंड सेकेंड है वो आ जाता है आपका थर्टी सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव हाँ तो आप उसको कन्वर्ट करोगे दैट इज 3.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स जूल तो याद रखना वन किलो वॉट आवर इक्वल्स टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स जूल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स जूल इज योर वन किलो वॉट इक्वल टू कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज नोन एज पीओ टी यू दैट इज नोन एज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कमर्शियल एनर्जी भी आप यहां से खत्म अब एक न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व Numerical is a device rated at 2000 volt is used for 2 hours daily for a period of 30 days what will be the cost of energy consumed if 1 kilowatt hour cost rupees 6 to aapko diya gaya hai pt 2000 theek <coughs> hai just a second दिया गया टू आवर्स लेकिन आप इसको आवर्स में ही रख सकते हो लेकिन टू आवर्स वो डेली इस्तेमाल होता है तीस दिन के लिए तो टू इंटू थर्टी वो आता है आपका बराबर सिक्सटी आवर्स आपको इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पर आपको कॉस्ट निकालनी है ठीक है तो आपको निकालिए एनर्जी एनर्जी होती है इंटू टी डिवाइडेड बाई थाउजेंड हो जाएगा है कि नहीं विच इक्वल टू पावर आ जाएगा टू थाउजेंड Into time is sixty divided by thousand. ठीक है? Thousand ones are twos are two six are one twenty kilowatt hour आ गया आपका one twenty kilowatt. अब आपको cost निकालनी है. So cost of one twenty units कितना हो जाएगा? 
कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन ट्वेंटी यूनिट सिंपली वन ट्वेंटी और जितना आपको कॉस्ट दिया एक बाइस का टू रुपीज सिक्स वो आ जाता है आपका सिक्स जीरो सा जीरो सिक्स टू सा ट्वेल्व सिक्स में सा सिक्स सेवेन ट्वेंटी रुपीज सेवेन ट्वेंटी इस योर आंसर सिंपल आसन so I think yes we finished our chapter on electricity I hope you enjoyed the lecture you understood everything and I advise you that you should practice as much numericals as possible if you want to become good in you know so electricity and solving just numericals based on series parallels their combination energy heat current charge इतने सारे concepts हैं you should solve as much numericals as possible and uh, uh, i hope you'll enjoy the video i'll sign off now thank you for watching the lecture bye